ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ക്ലാസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മീനിങ് ആണ് മീനിങ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സ്മൂത്ത്ലി റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സ്മൂത്തായി റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലയാണ് അത് എന്തിൻ്റെ കലയാണ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ മറ്റുള്ള പീപ്പിൾസ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ബയഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹാരോൾഡ് കോൺസ് ആൻഡ് ഹെയിൻസ് വെ വേരിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എഫിഷ്യൻലി അക്കംപ്ലിഷ് സെലക്റ്റഡ് എയിംസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ഡിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പരിസ്ഥിതി അതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ വ്യക്തികൾ അവരൊരു കൂട്ടമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻലി അക്കംപ്ലിഷ് സെലക്റ്റഡ് എയിംസ് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കൂട്ടമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിന് കഴിയു അതിന് പറ്റിയ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓൾ പെർവേഴ്സീവ് ആണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് അതിന് ഫസ്റ്റിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അച്ചീവിങ് സർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എയിം ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അവർ മുന്നേ കൂട്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള
ഇപ്പോൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മാനേജിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ കോമൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായിക്കോട്ടെ എന്ത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളിലായാലും നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് വെദർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ യു എസ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് നോൺ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലായിക്കോട്ടെ നോൺ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ പേഴ്സീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപകമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിന് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പല വിധത്തിലാണ് പലയിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് പല രീതിയിലാണ് അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ വിധത്തിലാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് അത് പറയുന്നത് എ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ഡൂയിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടറീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള വർക്കുകളാണ് ഈ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഏത് വിധത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമായാലും അവിടെ പ്യൂപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് എംപ്ലോയ് അവർ ഓരോ വ്യക്തികളും എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല മാനേജ്മെന്റിൽ അവർ വേറെ വ്യക്തികളായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യബിൾ അസറ്റ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മനുഷ്യ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ് വാല്യബിൾ അസറ്റാണ് വളരെയധികം വാല്യൂ ഉള്ള ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അസറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക് ഡൺ ത്രൂ പ്യൂപ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പ്യൂപ്പിൾസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിലൂടെയാണ് ഏതൊരു എന്താ പറയുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയാലും ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും നേടിയെടുക്കുന്നത് ദസ് മാനേജിങ് പ്യൂപ്പിൾ ഹാസ് ടു ഡയമെൻഷൻസ് മാനേജിങ് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻസ് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇംപ്ലോയീസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്ലോയീസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എംപ്ലോയീസിനെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങനെ അതല്ല ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ ബോത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഈ വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഈ പ്യൂപ്പിൾസിനെ അഥവാ എംപ്ലോയീസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇന്റർലിങ്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് എ നെവർ എൻഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് വരെയും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് പ്രോബ്ലം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആൻഡ് ടൈറ്റ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലംസിനെയും മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോ തന്നെ അതിനുള്ള റെമഡീസ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ഏതൊരു മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് വരും ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുണ്ടത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസാനം വരെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിങ് ആയാലും ഓർഗനൈസിങ് ആയാലും സ്റ്റാഫിംഗ് ആയാലും ഡയറക്ടിംഗ് ആയാലും കൺട്രോളിംഗ് ആയാലും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ നമ്മുടെ കാറ്റസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൾ എന്റർപ്രൈസസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും അവിടെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പേഴ്സൺസ് പ്യൂപ്പിൾസ് ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സിന് ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഇപ്പൊ ക്ലർക്കായിട്ടുള്ള ആള് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ഒരാള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലീനിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എവറി മെമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പെർപ്പസ് ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾസിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ജോലികളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓരോ അവർ ഡിഫറെന്റ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബട്ട് ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ വർക്ക് ടുഗദർ ബട്ട് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്യൂപ്പിൾസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ അപ്പൈൻമെന്റ് ഓഫ് കോമൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ എന്താണ് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്താണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആർ ഡൈനാമിക് ഇൻ നാച്ചർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ടെക്നിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ഇന്നോവേഷൻസ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ചസിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജീസ് എന്നും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന
പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് സക്സസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് അത് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ നമുക്ക് ഫലത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ എൻസ് ടുവേർഡ്സ് വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡയറക്ടഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അഗൻസ് വിച്ച് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഈസ് അസസ്ഡ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും അതിന് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് എത്തേൻ ദോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു മാനേജ്മെന്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും അതിന്റെ എന്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്യും മുന്നെ കൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അവർ നിരന്തരം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അസസ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെക്യൂറി മാക്സിമം റിസൾട്ട് വിത്ത് മിനിമം എഫേർട്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഥവാ നമ്മൾ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ മാക്സിമം എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മാനർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കുള്ള മാക്സിമം നമുക്കുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസ് മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസിനെയും അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാക്സിമം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അഥവാ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചെലവിലൂടെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അഥവാ കുറച്ച് കോസ്റ്റിലൂടെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക ഈ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ സർവൈവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലനിന്ന് പോവാനുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ അടച്ചു പൂട്ടാണ്ട് നിലനിന്ന് പോവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സർവൈവൽ എന്ന് പറയുക ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ഏൺ ഇനഫ് റവന്യൂ ടു കവർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം മതിയായ ഒരു വരുമാനം നേടിയെടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കവർ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് അഥവാ ചെലവിനെ മറികടന്നിട്ടുള്ള വരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് വരുന്ന ചെലവിനെ എങ്കിലും മിനിമം മറികടക്കാനുള്ള ആ ഒരു വരുമാനം നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിന്ന് പോവുകയുള്ളൂ അതാണ് സർവൈവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നിലനിൽപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോർ ദാൻ മിയർ സർവൈവൽ നമ്മൾ സർവൈവിനേക്കാൾ ഉപരി പിന്നെ നിലനിൽപ്പിനേക്കാൾ ഉപരി മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് സി ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്സ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താ പറയാ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ട ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ
നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ഗ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരണം ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് വികസനവും വേണം ബിസിനസ്സിന് വികസനവും വേണം ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നീണ്ടു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ഗ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ടു സർവൈവ് അഥവാ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരുകയും വേണം അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ വെൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാക്സിമം നമുക്കുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെയും മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടാണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോകണം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറണം അതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകാരങ്ങളുള്ള ഉപകാരമുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ ഉപദ്രവി അവർക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അവർക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പരിസ്ഥിതിയെ ഒരിക്കലും മലിനമാക്കാത്തതും അതുപോലെ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്കൂളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് മറ്റേ സോറി സൊസൈറ്റിക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലായാലും ഒരു കൂട്ടം പീപ്പിൾസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ പേഴ്സണാലിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലർക്ക് നിലനിന്ന് പോവുക അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പണം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരിക്കും ചിലർക്ക് കുടുംബം നോക്കാനുള്ള പണം പണം കിട്ടേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റു പല അവരുടെ മക്കളെയും അതേപോലെ വീടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കിട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും എയിം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദ ഓൾ ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് അവരുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതി അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിലൊരു പാർട്ടായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് മസ്റ്റ് റീകൺസിൽ പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് വിത്ത് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ടു ഹാവ് ഹാർമണി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സൺസിന്റെ ഓരോ ഒബ്ജക്ടീവ്സിനെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൂടി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നിലനിന്ന് പോവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ നീഡ്സ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് എന്താ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്തിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നീഡ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഓർഗന
ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനായാലും നമ്മളുടെ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ്ലി ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് എംപ്ലോയീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ചസ് ബൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പെർപ്പസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ എംപ്ലോയീസ് ചേഞ്ചസിനെ എന്താ പറയാ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ ആവശ്യകത പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതും എംപ്ലോയീസ് ആ ചേഞ്ചസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആ ചേഞ്ചസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ ആരുടെ കഴിവാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കഴിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെയും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കൂടിയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ കൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അവർക്കൊരു ടീം സ്പിരിറ്റ് കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഇടയിൽ കോപ്പറേഷൻ ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഇടയിൽ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത് പറയാനുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി an organization has multiple objectives to uh, serve the purpose of different sections of people to constitute it nammal management management thirchayittum or society ude development ne koodiyitt adallengil society society ude development ne koodiyitt help cheyunnund nalla or management aanunnengil aa or organization aa or society il oru vaadu maximum aalukalukku avare kondu kaiyunna athre aalukalukku employment provide cheyunnathinu vendittum adu pole society ku nalla oru upagara pradamavuna reethiyil pravartha ിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന ക്ലാസ് അപ്പപ്പോ ലഭിക്